দুনিয়ায় যদি কারো বান্ধবী থাকি তাকে সে হলো সবচেয়ে বড় বান্ধবী মা ঠিক না বেটে আমি তোদের দুইটা ঘটনা শুনাইলে বুঝতে পারবি মা কত দরদি ও মা আপনারা যারা আমার ওয়াজ শুনছেন গো মা আপনার সন্তান ভালো করতে হলে স্বামীর খেদমত করতে হবে মা ও আমার যুবক ভাইরা যদি সন্তান ভালো করতে চাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে কথা ঠিক না বেটি একটা ঘটনা শুনাইলে বুঝতে পারবা মা কত দরদির ভাই মা পরের বাসায় কাম করে একটা পোলারে বিসিএস ক্যাডার বানাই পোলায় চাকরি পাইল বাবা মা দূর করি একটা পুত্র বধূ দেখে শুনে বিয়ে করাইল বাবা ছয় মাস পরে এই পুত্র বধূ শাশুড়ি ভাত দিতে যায় না স্বামীর খালি কাটে শোয়া পরামর্শ দেয় আমি তোমার মার খেদমত করতে পারব না তোমার মা আমারে বকা দেয় তোমার মা আমারে গালি দেয় যুবক এখন তুই বয়া বয়া কানবি দুনিয়ার কত দেশে গেলাম রে আমার মায়ের মধ্যে দরদি কাউরে পাইলাম না ও আল্লাহর কুতুবের মুরিদেরা সরমনের পাগলেরা শুধু মাওলারে দেখাইয়া দাও জাহান নামের আগুন কি হারাম করতে চাও দুনিয়ায় যদি কোনো বাড়িতে আগুন লাগে বাবা দমকল বাহিনী পানি দিয়ে ঠান্ডা করে ফেলে জাহান নামের আগুন যদি শরীরে লাগিয়াই যায় আমি গত দেড় মাস আগে একটা লাশ দেখে আমি নিজে কানছি গো বাবা যখন জানাজা করার জন্য লাশের কিনারে গেছি দেখি সাত বছরের একটা মাইয়া বাবার লাশের সামনে দাঁড়াইয়া চিল্লায়ার কান দেয় বলে আব্বু তুমি কি আবার জন্য বিরিয়ানি আনলা না আমি জিজ্ঞেস করলাম এই মেয়েটা কি বলতে চায় তার চাচাই বলতে যে হুজুর এই মেয়ের জন্য বিরিয়ানি আনতে যাইয়া দোকান থেকে বিরিয়ানি কিনতে যাইয়া মোটর সাইকেলে অ্যাক্সিডেন্ট করে আমার ভাইটা মারা গেছে যুবক আমার দিকে টাকা রে ভাই এই রকম কাপড়ের কাপড় পড়াইয়া যখন মসজিদের খাটবাসে শোয়াইয়া রাখছে ছোট্ট মাইয়াটা মাতার কাছে দাঁড়াইয়া ডাক দিজে আব্বা তুমি কি আমার বিরিয়ানি কিনা দিলে না এই দুনিয়ায় বাবার মতো দরদি কেউ নাই হবাজান তুমি আর আমি গরিবের ঘরে জন্ম নিছি একদিন তুমি এই ফুল হর থেকে বাবারে বলছিল আব্বা আমি কমলা খাব বাবাই কমলা কেনার দোকানে যাইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাস করে হালি কত যেই টাকা তোমার বাবা পকেটে লয়ে গেছে কমলা কিনলে বাবা চাউল কেনার পয়সায় শর্ট পরে যাইত বাবা কমলার পরিবর্তে পাকা পাকা টমেটা লইয়া বাড়িতে আইছে তোমার হাতে দরাই দিয়া বলে এইটা টমেটাকে তুমি কমলা মনে করে খাও যুবক এখন চিল্লা বিয়ার কানবি এখন তোরে আল্লাহ কমলা কেনার তৌফিক দিছে কিন্তু বাবা না এই যে দেখো কত যুবক কান দেখো বাবা ও আমার মায়ের আজার আমার ওয়া শুনছ গো আমি ইলিয়াস রহমান জেহাদির কোন জিনিসের অভাব নাই বাবা শুধু আমার একটা জিনিসের অভাব আছে আমার মায়ের জন্য মাদ্রাসা করছি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মাদ্রাসা চালাই গো বা আমার মা বলেছিল ইলিয়াস রে বাবা তুমি কোনোদিন মাদ্রাসা সাইর না তুমি যদি মাদ্রাসায় পড়িয়া আলে ভাও আমি মা তোমার দুধের দাবিটা সাইরা দিব 
जोबक बया मिया मर मायर द्वार साथी नियास का आलम हुए जी तुम राव जुदी मायर द्वार साथी निया बोरो आलम हुए जाओ और तो बात तुम्हार संतान रे आलम बनाया जाओ आमी प्रतिदिन आमर मामा बोले काम दे आरे दुनियार कोतो राष्ट्र गलाबरे बाबा अवर मार बुद्ध गाऊरे बैलना वावर सुनार गायर जो भाई रे वही मायर सुनन दूई पोटा सोकर पानी फैला ये कादबा क्या न तुम्हें कादबा ना मरा अल्लाह रे देखा ये दावला एकों रात सारे आकरोटा सुमाए तुम्हारे बोलते से अमर मायरे माप कोरे दाव तुम्हें जुदी मार सुनो दुआ कोरा मर मालिक किंतु तुम्हार मायरे माप ना कोरे सार बिना दुई हादर बिश्चा रे पुतो हम जानवरी मासे तीन तरीके दुई हादु बोले दिखे दिया मर अल्लाह रसूले एक टा डाक दाव डाक दाव डाक दे जुबान डाक दे दिया ह निजर हाथे बंदा तू भी बनाया क्या मैं दी बात माफ ना कोडे ताड़ाया क्या मैं दी जहाँ ना मैं फैलिया जबक बाहरे तुम्हें जो कुन बोरी शाले लॉन्ग से उठ बत तुम्हार बरी आमुआ बोरगुना पेरिस पुर रंग पुर दिनार पुर बोरी पुर जोधा का ही तुम्हार बारिया से लॉन्ग से उर्स जो कुन मार कर दे टेलीफोन करे बलवा हम्मा हम्मा लो दिर बोल दे जोर उठेगा से माँ मुने होय लॉन्ग स्टेट ड्यूबेज़ आज के शेरी मायरे कादाया तुम्हीं अकुन निजेरे बोरो मुने करो तुम्हार बाबारे कांदाया तुम्हीं निजेरे बोरो मुने करो आश्वामी तुम्हार दुधा पाव दुने वादा करे गलम रे जुबाओ जो तो दिन बस बा माँ बाबर खेदमत करते राजी आसुना ना ही राजी आसुना ना ही अल्लाह तुम्हादेर कबूल करो जोरे कना आमीन आरो जोरे बोले ना आमीन ऐ देखे ताकाया देखा होगो बीबीर कोताय मास साथे बाबा पोती दिन से लड़ा जरगा करे एकों तुम्हें शुद्ध कात बाहरो कोम संतान जनो कारो करे जन मोना ना है ऐसे बोक तुम्हें जिद शोध्ते करे माँ बाबर कहत मत करो तुम्हार संतान तुम्हार एक दिन कहत मत करोगो इस्तीरिर हक आदाय कर बेन सामीर हक आदाय कर बेन संतन भलो हो बे पता बोले आरोज़ रे बोले कोस्ट होए एक उन कान भी ऐ जब वक्त और मार्च दोनों का दिया मैं डेली मार्च दोनों का दितू का दिना करूं मार्च सोकर पाने जरूर कोम संतन है जोन नाज़ा तेरे जोन में बीटामिन तो सोकर पाने तुर मार को बराज़ अपना फोर्स होने बीट एक नंबर उस शत्रु बाबर कबर जब माफ़ हो जाने शंतन ने चकर बनी ताकाय दिखे माँ बोल लो बाब अमित तुर बोझ से जरगा कोरी नहीं तुर बो खाली कर ले अमर तो जरगा कोरे अमर बो तो शत्रु खाली खाली जरगा कोरे बस अम्म ने माय रे अमुन जरे थप पुड़ी चे माँ दौर जरे पर सीट क्या पुरेगे से मार काम दिया रोक तो भी रही कैसे माँ कांटा साई पे तो ये घरेर मुद्दे बाबा सुब करे बोशे आजे जखून घरेर मुद्दे बोशे आजे गो माँ लोट जाए कारो कसे कुनो कथा बोले ना गो बाबा जखून माँ कारो कसे किस बोले ना जाने एक मत्रो के आरोज़ोरे काओ, आरोज़ोरे काओ, माँ, दो ही मास रहेगा लो पोला लग के कथा कोई ना, जो वो करे, माँ जुदी तोर बर राख करे वाले पावाते दिरे माये रे कुजी कुरिश, 
তা না হলে তোর জীবনটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক না বেটিক মায়ের এমন থাপ পড় দিছে কানের পর্দাটা ফাইটে গেছে বাবা মার কান দিয়া পানি পরে পুষ পরে বাবা দুই মাস হয়ে গেল সন্তানে কোন নিশা করে বাড়িতে ফিরে বাস্তব ঘটনা যুবক ওই সন্তা ওই পোলাটার ওই যুবকটার তারও একটা ছেলে হইছে ছেলেটার বয়স এখন মোটামুটি দুই বছর হয়ে গেছে হঠাৎ করে একদিন ঘরের মধ্যে নেশা করে ঢুকে নাই বাবা ভালো অবস্থায় ঢুকছে ঢুকিয়াই দেখে তার সন্তান নিজের সন্তান বাথরুম করিয়া পায়খানার মধ্যে ঘুমাইয়ে রয়েছে ওই বিবিও পায়খানার মধ্যে ঘুমাইয়ে রয়েছে যুবক ঘরের মধ্যে ডুইকা দেখে আমার পোলা বাথরুম করে দিছে আমার বিবি পায়খানার ভিতরে ঘুমাইতেছে নাকটা নিয়া ওই যুবক ঘরের মধ্যে যে চিন্তা করে আমার বউ যদি আমার পোলার বাথরুমের মধ্যে ঘুমাই থাকতে পারে আমি সেই মায়ের পর্দা ফাটাই দিছে থাপ্পড় দিয়া আমার মাও তো একদিন আমার বাথরুম করছিলাম তার মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল আরে আমি আসল তুইয়া নকল লইয়া টানাটানি করলাম घटना की बो मन परामर्श दीछे आज के मारे जो भावल मन आब्दुल्ला आज के मारे দরজার সামনে এসে ডাক দিছে মা দরজা খোল মা কথা কয় না মা বুঝাইতেছে আমি ঘুমাইয়ে গেছি যখন বলে দরজা কিন্তু ভাইঙ্গে ফেলবো দরজা খোল তখন মা দরজার সাথে পিঠ ঠেকাইয়া বলে বাবা আব্দুল্লা রে আমার এই রাত্রে তুই উঠাইয়ে মার বি জানি গো বাবা আমি আল্লাহর কসব করে বলি আমি তোর বৌরে কিছু বলি নাই রে বাবা আমি এই কয়েক বছর হয়ে গেল তোর বউর সাথে কথা কই না আমি তোর বৌরে একটা বকা তো দূরের কথা বাবা আমি তোর বউয়ের সামায়ও আমি যাই না বলে মা তুই দরজা খোলনে মা আমি তোর সাথে দুইটা কথা বলবো যুবক এখন শিক্ষার মারবি আর কানবি আমি ইলিয়াস রহমান যে হাতি সেই বারো বছর বয়সে মা হারাইছি আহারে কত জায়গায় মায়েরে খুঁজি পাই না এই দরদি একদিন হারাইয়া গেলে আর কোনোদিন পাবি না যুবক আমার দিকে তাকা দরজার সামনে দাঁড়ায় যখন ডাক দিজে মা দরজা খুলো গোমা মা মনে মনে ভাবছে আমারে বুঝি বার উঠাইয়া মারবে হ্যাঁ তো বলে মা আমি তোরে মারবো না মা দরজারা খুললে মা মা বলে আব্দুল্লারে আমি জানি তুই নিশা করে আস তোর আমারে মারবি বাবা এই রাত্রে মারিস না আমি কানলে মানুষ শুনবে সকালবেলা দরজা খুলে দেব তুই আমার মারিস তবু আবার মান সম্মান নষ্ট করিস না যখন এই কথা বলছে রে বাবা আব্দুল্লাহ বলতেছে মা আমি কিন্তু দরজাটা ভেঙে ফেলব মা বলে ভাঙ্গিসটাই কথা বলার সাথে লাপটি দিয়ে দরজা ভাঙছে মা লাভ দিয়ে দাঁড়ায় বলে আব্দুল্লাহ একটা মারবি না আবার গাই যদি এই রাত বারোটার সময় হাত তুলুস আমি ওই মালিকের কাছে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিব বাজান কিছু কিছু সময়ের দরখাস্ত আছে ডাইরেক্ট কবুল হয়ে যায় কথা বলেন না কেন আমি ইলিয়াস রহমান যে হাদির জীবনে আমার চোখের পানির দাম আছে কারণ আমি ছোট্টকালে মা হারাইছি যদি কেউ আমার অন্তরে সত্যিকার অন্যায় ভাবে কষ্ট দেয় যদি আমি বরদোয়া দিয়েই দেই বাবা আমি দেখছি সাথে সাথে কবুল হয়ে যায় আমি বলতে চাই না মনের কষ্ট মনে নিয়ে গেলাম এই মাহফিলের জন্য একটা কষ্ট পাইছিলাম কষ্ট পাই এই লোকটার জন্য বরদোয়া দিছিলাম বিচার হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই মসজিদ কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাই 
মসজিদ কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাকে ভালোবাসা দেওয়ার কারণে আমি আলমের সম্মান করার কারণে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন আর হজরে বলেন কারণ মিডিয়া আমার সামনে আমি এমন কথা বলবো না সারা দুনিয়ায় কমিটির বদনাম হয়ে যায় আমার মনের কষ্ট মনে নিয়েই শুধু এতটুকু বললাম আলে বলে আমার বর্দ খুব সিরিয়াস জমিনের মালিককে আরো জোরে বলেন আমাদের মতো বক্তার পিছনে মিডিয়া ঘুরে আমরা যদি মিডিয়ার সামনে মুখ খুলি বাংলাদেশের কত বড় বড় শক্তিশালী লোক ধুলির সাথ হয়ে গেছে মিডিয়ার কারণে শুধু একটা কথা বলবো এই কমিটির প্রতি আমি অনেক খুশি তারা আমাকে সম্মান দেখাইয়া সুন্দর একটা ব্যবস্থা করছে আমি খুব খুশি হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন তবে আমি আমার জীবনে কয়েকটা লোককে মাপ করব না আমি কসম করে ফেলেছি তার ভিতরে নাম বলবো না এদের বিচার আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যাবে একজনেরটা হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ বলেন বাকিটাও হবে টুটু টু মরু টুটু টু মোর অপেক্ষা করো সকাল কি সন্ধ্যায় এলিয়াস রহমান জেহাদির কথায় এই মানুষগুলো কান্দে আমার চেহারা বলে এই জন্য কান্দ আমি তো তোমাদের সাথে আমার সাথে তোমাদের চেহারা ভালো আমার সাথে যে বড় বড় আলেমরা বসে আছে এই মসজিদের ইমাম সব অনেক বড় আলেমি মানুষ আমলি মানুষ আল্লাহ মানুষ এখন যারা রাখছে এদের আগেরটা ছিল পাকটা একটা বলবো না আমি কোন আলেমের বদনাম আমার জিন্দিকে তো কোনোদিন বলি না কিন্তু আমি আলেমরে দাম দিলে আমার দাম আল্লাহ বাড়াই দিবে আমার মনের কষ্ট মনে নিয়ে চলে গেলাম এই মাহফিল কমিটিরে বলে দিয়ে গেলাম আমি যদি মিডিয়ার সামনে মুখ খুলি তোমাদের এই কমিটি কেন তোমরা ধুলির সাথ হয়ে যাবা আমি খুলব না আমি কোনোদিনও খুলব না কারণ এত বড় বড় মিডিয়াসকে আমি ক্যামেরা বন্দি তোমরা জানো না হতে পারে মসজিদ মসজিদের ভিতরে মাহাপিল যাদের একটা ও সারার সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ ভিউ হয়ে যায় আমি মুখ খুলব না শুধু একটা কথাই বলবো এই মাহাপিল যেন আবু জন আজীবন চলতে থাকে হিংসাল্লাহ বলেন আমার জন্য যদি মাহাপিলের ক্ষতি হয় আমার আল্লাহর আদালতে আমার বিচার হবে আমার কারণে কোনো বক্তা ভাই কোনো আলেম ভাই যদি কষ্ট পায় আল্লাহর আদালতে বিচার হবে আমি এমন লোক এসচেদের ভিতরে মাহাবিল কমিটির পাও ধরে মাপসা হয়েছি দেখেন না আপনার না চাঁদপুরে আমি সেই ইলিয়াস রহমান জেহাদি কিন্তু আজকে আমি তোমাদের সাধারণ ক্ষমা করে দিয়ে গেলাম তবে আমি ক্ষমা করে দিয়ে গেলাম আমার মালিক ক্ষমা করবে না কারণ তোমরা যারা তুমি তো নিজেই জানো যারা তোমরা করেছো তোমরা নিজেরাই জানো আর কোনোদিন করো না আর কোনোদিন কারোর সাথে করো না এই আলেমের বুকের কষ্ট কেউ জানে না কে জানে আমি দোয়া করে যাই তোমাদের জন্য আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আরো জোরে বলেন কিছু কিছু লোককে আল্লাহ কোনোদিন ক্ষমা করবে না রসুলের যোগে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে তার ভিতরে আবু জেহেল বিশ্বনবী তার পক্ষ থেকে শেষদায় বসে কানছে তারপরে আল্লাহ কোরআনে বলছে আমি ওরে মাফ করব না করব না করব না নবী বলছে আল্লাহ আমি সত্তর বার তোমার কাছে ওর পক্ষে থেকে তবা করি আল্লাহ বলে একাত্তর বার করলো কাজ হবে না আমি এই কমিটির জন্য দোয়া করি সরকার মারহাবা আরো জোরে বলেন আমি চাই মাহাবিল আজীবন হোক হিংসা 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 আজকের মাহাবিলের সভাপতি ওহিদুজ্জামান ওহিদ বলল আগামী বছর চার দিন করব 
ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ হোক আপনারা চান না চান চান এই যুবকগুলো মাথার গাম পায় ফেলে কাজ করে আল্লাহ তুমি কবুল করো জোর করে আমিন আমিন আমি শুধু আপনাদের খেদমতে কয়েকটা প্রশ্ন করব উত্তর দিবেন দুনিয়া যতদিন বাঁচবেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কে কে পড়বেন আল্লাহকে হাত তুলে দেখেন নামান হাত দুই নম্বর আর একটা কাজ করবেন যুবক ভাই যাদের মা বাবা আছে সারা জীবন মা বাবার খেদমত করবা নামাও হাত তিন নম্বর একটা কাজ করবা যাদের বিবি বেঁচে আছে অথবা বিবি আছে কোনো দিন বিবিকে বেপর্দায় ঘুরাবা না কোনো দিন বিবিরে বেপর্দায় ঘুরাবা না কোনো দিন তোমার বিবিকে অন্য পুরুষের কাছে দেখতে সুযোগ দিবা না কে কে রাজ্যে শুধু কেল্লাকে হাত তুলে দেখা তো নামাও হাত আমি আমার মা বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলবো মা মা আয়সা যেরকম আমার নবীরে ভালোবাসছে এরকম আপনিও স্বামীর হক আদায় করে আপনিও আয়সার সাথে জানাতে যাবেন ইনশাল্লাহ বলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ আমার মা বন্ধুকে কবুল করছো বলে আমিন স্বামীর হক যদি স্বামী আদায় করে স্ত্রীর হক যদি স্ত্রী আদায় করে দোনজন জান্নাতে যাবে ইনশাল্লাহ বলেন স্বামীর খেদমত যদি কোনো মহিলা এইভাবে করতে চায় একটা দিন একটা দিন স্বামী দোকানের থেকে আসতেছে আমি মাসলাটা শিখিয়ে দেই স্বামী দোকান থেকে আসতেছে অটো রিক্সা চালায় আসতেছে স্বামীর জন্য গরম পানি করে বেরাসটা আগায় দিয়া খাবারটা ড্রেসিং টেবিলে বাড়িয়ে দিয়া আমার কোনো মা যদি স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে ওই মহিলা মা খাদিজের সাথে জান্নাতে যাবে ওই মহিলা পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে শুধু এতটুকু কাজ যদি করে স্বামী আসতেছে গরম পানি করে শীতের দিন গরম পানি করে স্বামীর জন্য রেখে দিল খাবারটা বাইরে রেখে দিল স্বামী আইসে দেখলো ঠান্ডা পানির জায়গায় গরম পানি আহ অন্তর থেকে বললো না তুমি আজকে একটা কাম করছো আমি মনে মনে ভাবছিলাম একটু গরম পানি যদি করে দিতে ভালো লাগতো এতটুকু কথা বলার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন কোন স্বামী যদি এই কাজটা করে স্ত্রী অসুস্থ ঝরকা লাগছে তিন দিন চার দিন কথা কন এরকম হয় না ভাই আমার নবী এক মাস বউগুলো লোকে কথা কনে রাগ করে এক মাস এক মাস বিবির লোকে রাগ করে মসজিদে ঘুমাইছে আমার নবী হুমসেন নবী এক মাস মসজিদে ঘুমাইছে কোন বউ লোকে কথা কয় নাই নয়জন বউ বাইসা রয়েছে কারো সাথে কথা বলে আমার বিশ্ব নবী কোরআনের আয়াত দিয়ে আমার আল্লাহ নবীরে খুশি করছে এরপরে বউ বিদেশের সাথে কথা কয়েছে তাহলে বোঝা গেল বিবিদের সাথে আমার নবীও রাগ করছে ঠিক না বেটি কিন্তু আমার নবীর রাগের ভিতরে রহমাস ছিল আর তোমার আমার রাগের মধ্যে তালাক হয়ে যায় কথা কর না কেন অনেক স্বামী আছে বউরে তালাক দিয়ে দিছে আছে না নাই এক দুই তালাক না তিন তালাক দিছে আর মায়ের শুদ্ধ তালাক দিছে এর মা আছে না নাই আমার এক মগা পরস্ট করছে জোর আমি আমার শাশুড়ি তালাক দিছে আমার বউ কি হয়েছে আমি কলে কেমনে দিস ওর কদি আর আবুল বসের হন ওই মাসলাগুলো কামে লাগবে কেহুদের আমি তালাব দিছি এইভাবে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক দশ তালাক তোর মায়ের শুদ্ধ তালাক আমি গেলাম তাহলে কি ওর মায়ের বিয়ে করছিলা কেহুদের রাগের মাথা এই জন্য তো কইছে তোর মায়ের শুদ্ধ তালাক মানে এটা তো আমার শাশুড়ি কইছে আমার বউরে কই নেই মানে কি আমার বউ তালাক কইছে আমি গেলাম তো আগের গুলা কি কইছিল এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক এগুলা কার এইগুলা ওর পরে গুলো আমার শাশুড়ির আমি শুনছি পরেরটা যদি বাইন তালাক কয় তাহলে বলো দেন মাসলা বাইর করছে কে নাহজুবিল্লাহ বলেন আমি গেলাম তোর বউ খেলে একবার যা নাই তিনবারই গেছে গা তোদের পা দূরে ধরে বলি স্বামী স্ত্রী রাগ করছো স্ত্রী অসুস্থ হয়ে গেছে তোমার মাইরের চোটে স্ত্রীর জন্য যদি ওটা প্যারাসিটামল কিনে নিয়ে মাথার কাছে যে এক যা আমিও তোর মাফ করে দিছি তুই আমার মাফ করে দে এই কথাটা বলার সাথে সাথে আল্লাহর আর সে আজিম পর্যন্ত খুশি হয়ে যাবে এটা হলো স্বামীর হক বুঝাইতে পারছি স্বামী স্ত্রীর হক বুঝাই দিয়ে গেলাম আমল করতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ বলেন তো আল্লাহ আকবর বলেন তো সবাই রাজি আছেন তো আর কোনো দিন বৌরে মার উপর দিয়ে উঠতে দিবেন না মার উপর দিয়ে উঠতে দিবেন না কোনো দিন না আজকে যুবক জাহান নাম কিনতেছে একমাত্র বউর কারণে 
বউ পরামর্শ দেয় যে মার উপরে টর্চারিং করে বউরে টর্চারিং করে দারে ভাই বউরে আমি মারতে বলবো না বউরে মারিস না বউরে বুঝা যে তুই আমার মারে বকা দিস না তুই আমার মারে কিছু করিস তুই যা চাস আমি সব দিব তবু আমার বাইরে কিছু খুঁজটা আমি আমার বাইরে হৃদয় সেরা ধন আমি এইভাবে যদি স্বামীর হক আদায় করে বউরে বুঝাইয়া পারলে পাল্লা তা না হলে আসতে তিন তালাক দিয়ে বাড়িতে বের করে দাও কিন্তু মারে দিও না মারে দিও না মারে দিস বউরে তালাক দিলে বউ পাবি মারে যদি একবার তালাক দিয়ে দেশ আর কোনোদিন পাবি না তোর দুনিয়াও শেষ আখেরাতও শেষ আল্লাহ আমাদের কবুল করুক জোর কেন আমিন আরো জোর কেন আমিন তাহলে পারবা না মা বাবার হক আদায় করতে পারবা না পাঁচ শক্ত নামাজ পড়তে এখন রাত পৌনে বারোটা বাজে মোনাজা শেষ করতে করতে হয়তো বারোটা বেজে যাবে শুধু আমি তোদের খেদমতে আরস করব এই জমিনের মালিক আল্লাহ তিন টুকরা কাপড় এই শরীর লাগাইবার আগে ইমানকে তাজা করে ফেলো পারবা না আর আমি আমার জেহাদির জন্য দোয়া করবা আল্লাহ যেন সারা জীবন ইমানের হালাতে রাখে জোরকানা আমিন আর জোরকানা আমিন দোয়া করবেন না আমার জন্য আরে না সালাই লীলা কি তবু এ যুবকাই এ ভাই যাই না দরজার কাছে ভাই ভাই পাও দুইটা দরছি ভাই তোমার বউ কথা শুনব না যাইয়াই দেখবা দরজা হবে না খোলে নাই ইনশাল্লাহ বলেন তো তাহলে সবার কাছে দাবি থাকবে আজীবন আল্লাহর হুকুম আল্লাহর জায়গা রাখবেন স্ত্রীর ভালোবাসা স্ত্রীর জায়গা রাখবেন হিংসা হিংসা গত পরশু দিনের একটা ঘটনা শুনবো বলবো এরপরে মোনাজাত করব। গত পরশু দিন আমার এলাকায় আমার দেশে এ যুবক আমার এলাকায় শোন আমার থেকে শোন বাস্তব ঘটনা বউ বলছে তোমার মা তোমার মা তোমার মায়ের যদি তুমি এই কমলা দাও আমি তোমার ঘর করব না ডাকার থেকে পাঁচালি কমলা লয়ে গেছে দুই কেজিতে পাঁচালি হয়েছে কমলা যখন নিয়ে গেছে বউ শর্ত দিছে তুমি যদি তোমার মায়ের কমলা দাও আমি তোমার ঘর করব না এবার দেখো এই কথা মাই শুনে ফেলছে বাজানের ছেলেটা মা ভক্ত ছিল বসাতে পারে না বাবা দুইটা কমলা আসতে করে বাবা নামাজের সময় টুপির ভিতরে করিয়া এইভাবে বেনি বটিয়া মার ঘরে লয়ে গেছে বাস্তব ঘটনা তোদের শুনাই যখনই মার ঘরের কাছে নিয়ে গেছে মা কমলাটা হাতে নিয়ে বলে বাবা রে ও মিজা ছেলেটার নাম ছিল মিজা মিজারে বলতেছে মিজা আমি জীবনে তোরে বহু টিপ্পা টিপ্পা কমলার রস খাওয়াইছি বাবা আমি ও তোর রস খাওয়াইয়া সাবলা গুলা আমি মা খাইছি বাবা ওই সময় অনেক কমলা খাইছি এখন আর খাওয়ার স্বাদ নাই বাবা তুমি যাও তোমার বিবিরে কথা শুধু আমার কমলা দিতে হবে না যদি তোমার বউ জানে তুমি আমার কমলা দিস ঝরগা লাগবে মা কমলা দুটা যখন দিয়ে দিছে ওই জল্লাদ বউ দেখে ফেলছে যুবকরে বাস্তব কথা শুন যখন কমলাটা মা রিটার্ন দিয়ে দিছে স্বামী ঘরে আসার সাথে সাথে থাবা দিয়ে কলার দৌড়ছে তোরে না করার পর তোর মায়ের কেন কমলা দিলি ছেলেটা বলে আসতে কথা কম মান সম্মানের ব্যাপার পাশে অনেক লোক আছে তুই আমার কথা শোনস না তোর মা তোর কাছে বড় হইলো তাহলে তুই আমার এখনই তালাক দিয়ে দিবি মা দৌড়ে এসা কয় বউ মা আমি তোমার পাও দৌড়ছি মা তুমি আমার মাইয়ার মতো তুমি এই কথা বইলো না রাগ মেজাজে কিছু বললে আমার পোলা কিছু বইলে দিলে অসুবিধা হয়ে যাবে ও ভাই মা কারে কয় রে দেখো সংসার টিকাই রাখার জন্য বোর কাছে মাপ চায় এরপরে পোলা বুঝাইয়া বৌরে মুখ চাইবা দর্শে তোর কাছে মাপ চাই তুই জোরে কথা কইস না 
আমার মা কষ্ট পাইলে আমি কষ্ট পাবো তোর মা কষ্ট পাইলে তাতে আমার কি আসে যায় মা বের হয়ে গেছে বাবা আল্লাহর কুদরাত বোঝা যায় না গত সপ্তাহে খবরটা পাইলাম ওই মেজার মোটর সাইকেলে অ্যাক্সিডেন্ট করে ঠ্যাংডা ভাঙ্গে গেছে ঠ্যাং যখন ভাঙ্গে গেছে ওই যে বউ রাগ রয়েছে বউ মেজারে ফেলাই দিয়ে বাবা বাপের বাড়ি চলে গেছে বাস্তব কথা বলে দিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে গেছে তারপরে বলছে ডাক্তার জিজ্ঞাস করছে এইভাবে কেমনে হাড্ডি ভাঙলো মেজা কান দেয় কয় স্যার এটা আমার মায়ের বড় ধোয়া মা কয় আল্লাহর কসম আমি তোর বর্দ দিই নাই বাবা মা মায়ের বর্দ দেয়া লাগে না মা খালি মুখ দিয়ে বললেই হয়ে যায় গত সপ্তাহের কথা বললাম যুবক রে আমি তোমাদেরকে বললাম মায়ের বর্দ যার অ্যাকাউন্টে থাকবে ওর জীবনে শান্তি নাই কথা বলেন না কেন ওর কিন্তু শান্তি নাই আল্লাহ তোমাদের হেদায়ত নসিব করুক জোরে কেন আমিন আরো জোরে বলো আমিন এখানে একটা যুবক লাভ দিয়ে দাঁড়াই বলতে পারবা হুজুর আমার বাপ এই জায়গায় ভাড়া থাকে অথবা আমি এই জায়গায় আমার বাপ আছে আমি এলাকার স্থানীয় ছেলে হুজুর আমি আপনার সাথে ওয়াদা করলাম আপনার সাথে আমি বন্ধুত্ব করব আমার বাবার পাও ধরে আমি বাসাই যে মাফ চাবো দাঁড়াও তো কে আসো বাড়িতে যে বাবার কাছে মাফ চাইবো ওঠো তো কে আসো এই যুবক দাঁড়াও এই যুবক এই গ্রামের এই মহল্লার কেউ নাই একটা ছেলে লাভ দিয়ে দাঁড়ায় বলতে পারবা হুজুর আমি বাড়িতে যে আমার বাবার কাছে আমি মাফ চাবো হুজুর আমার বাপ নাই আমার মার কাছে মাফ চাবো আল্লাহ ভালো কি নাম তোমার এলাকায় বাড়ি তোমার বাপ এই মাঠে আছে এই মসজিদের আশেপাশে নাই আল্লাহ আকবর বলেন বসো এই একটা বাস্তব কথা আমি বলতে চাই বাস্তব এই যে যেই যুবকটা দাঁড়ায় বললাম আমার বাবার কাছে মাফ চাবো যদি কারো দোয়া কবুল না হয় অর্ধ কবুল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বলো তো আরো জোরে বলো তো শুধু আমি তোমাদের ক্ষেত মতো আরোজ করতে চাই যাদের মা আছে যে মার হাত ধরে মাফ চাইতে পারবো না পারবা দাঁড়াতো হুজুর আমার মা আসে আমি যাই মাফ চাবো কে কেসো দাঁড়াতো দেখি দাঁড়াও দাঁড়াতো না হাসবি না আমার মা নাই আমি কার কাছে মাফ চাবো আমার তো নাই আমি কার কাছে চাবো বয় যেভাবে দাঁড়াই সেইভাবেই বসো 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 আজকে আমার মতো যার মা নাই বাবা নাই সে কার কাছে মাফ চাবে চাওয়ার মতো কোনো দরুর দিন নেই এসে আজকে জুমার মসজিদে এই যে নারায়ণগঞ্জ থেকে মাসুম আইসার মা বাবা কেউ নাই আল্লাহ আকবর বলেন ও আমার মাদ্রাসায় প্রতি জুমায় পাঁচশো করে টাকা দেয় আলহামদুলিল্লাহ বলে না গত জুমায় ও আমার মসজিদে যাইতে পারে নাই এই জুমায় আমার এক হাজার টাকা হাতিয়ে দিছে হুজুর আপনার মোসাবা করে টাকা না দিলে আমার মজা লাগে না আমার তৃপ্তি লাগে না আমার মা আমার বাবা বেঁচে থাকলে তাদেরকে সপ্তাহে দিতাম না এটা আপনার এতিমখানায় দিলাম এই যে আপনারা বলেন না বক্তারা টাকা নেই কি করে আমি ইলিয়াস রহমান জিহাদির কষ্টের টাকা দিয়ে মাদ্রাসা করি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি আমার এতিম ছেলেদের পিছনে খাওয়াই তাহলে আমার কথায় তুমি কান বানা করবা কি বক্তাদেরকে আগে চিনবা এরা কি করে এই ওয়াজের পয়সা দিয়া খালি বোর থ্রি পিস কিনি না বাড়ি গড়ি করি না এতিম ছেলেদের পিছনে খরচ করি যেন আল্লাহ কেয়ামতের মাঠে একটা নাজাতের ওসিলা বানায় দেয় আমি এখানে আসার পরে একটা ছেলে আমার মাদ্রাসে এক হাজার টাকা দিয়ে দোয়া আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন